проводит заключительный тренировочный день на первом в этом году сборе в Дубае. Завтра команда проведет первую контрольную игру с ташкентским локомотивом. Игра в 3 часа дня по местному времени, в 2 часа по Москве. Сегодня в тренировке принимают участие не все футболисты. Хоть и вернулся в, общий, в общую группу Александр Ташаев, который вчера весь день пропустил обе тренировки. Также еще вчера вечером вернулся в общую группу Лоренца Мильгарех, который утреннюю тренировку не закончил. На поле сегодня приехал Денис Гушаков. Слава медицинского штаба травмы у капитана команды нету. Он вернется, может быть, уже вечером даже к тренировкам. Пропускает он из-за того, что у него перегрузка мышц, и это профилактика получения травмы. Как было написано у нас вчера в материале, не все выдерживают серьезную нагрузку с двухразовыми тренировками, но благо, что сегодня все это заканчивается. Вполне возможно, что Гушаков и примет участие в тренировке, в сегодняшней тренировке и, соответственно, в завтрашней игре. Также сегодня не тренируется второй день подряд Владислав Терешкин. С учетом отъезда из Дубая Артема Реброва сейчас в обоими Даниила Тулера, тренера вратарей, три голкипера. Селихов, Максименко и Шидов. Жесткий пас – одно из главных словосочетаний во время тренировок на сборе по крайней мере, который мы слышим от Конного. Он требует жесткий, короткий пас практически в каждом упражнении. Обращать на это внимание. Можно посмотреть, как будет подавать Айртон. А, нет, не Айртон, это Зе подает. Здесь буквально в 10 метрах от Спартака тренируется Ташкентский локомотив, завтрашний соперник Спартака. Матч в любом случае будет интересный, ведь э, это будет первый матч Спартака в рамках сбора Кононова, а также первый матч в 2019 году.